السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأخل بيته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله صدق الله مولانا للي لديم كرنا مينا يا الله سبحانه وتعالى ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ തിരുസുന്നത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൊഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സത്യാസത്യ വ്യവച്ഛേദനത്തിൻ്റെയും ധർമാധർമ്മ വ്യതിരക്തതയുടെയും ചരിത്രത്തിലെ തുല്യതയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നടന്ന വിശുദ്ധമായ ബദർ യുദ്ധം നടന്ന ദിവസമാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ബദർ യുദ്ധം സമാനതകളില്ലാത്ത ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സഹനതയുടെയും പുതിയ മാതൃകകൾ ലോകത്ത് സമ്മാനിച്ച ബദിരീങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരുടെ ഹക്ക് ജാഹു പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങളെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു സുബാനുവത്തല ലോകത്തെ കരകയറ്റട്ടെ ബദിരിയങ്ങളെ ഏറ്റവും അനുസ്മരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ലോകത്തിലുമാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ബദർ ഇന്ന് തൈസീറിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നാം നമ്മുടെ പതിവ് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് ബദർ ദിന പ്രഭാഷണമാണ് നടത്തേണ്ടത് ബദർ എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം നടന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതലേ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരും പ്രഭാഷകരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാലോചിതമായി ബദറിനെ ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഖുർആാൻ്റെ വായന നമ്മോട് പറയുന്നത് ബദർ എന്നത് കേവലം ഒരു പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു സംഭവമല്ല ബദർ എന്നത് കാലാകാലങ്ങളായി വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബദർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായ എതിരാളികളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ കയ്യിലായുധമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ബദറിനെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ബദർ യുദ്ധത്തെ ലോകാവസാനം വരെ വരുന്ന സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നത് അതിൽ നിന്ന് പാഠമുൾക്കൊള്ളാനാണ് ആ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ചെറിയ നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ലൈവ് കട്ടായി പോയത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിലൂടെ എന്തിനെന്നറിയോ ലോകാവസാനം വരെ വരുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് ബദർ യുദ്ധം നടന്ന അതേ സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും ഓരോ കാലങ്ങളിലും ബദർ ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും അത് സായുധ പോരാട്ടമായിട്ടല്ല അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ എതിരാളികൾ പാഞ്ഞു വരികയും നമ്മൾ ന്യൂനപക്ഷമാവുകയും ആ ന്യൂനപക്ഷമായ നമ്മൾ ആയുധബലമില്ലാതെ 
ആൾബലമില്ലാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ബദർ ബദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മാത്രം കഥയല്ല അതൊരു ജീവിത ചരിത്രവും കൂടിയാണ് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പോരാട്ടമാണത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വദ്ദാല നമുക്കതിൽ വിജയം മരിക്കുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി പോയതായിരുന്നില്ല കച്ചവട സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പോയപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് ബദറിൻ്റെ സത്യം ഹബീബായ റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മാത്രം ചരിത്രമല്ല ഖുർആാനിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെടുകയല്ല വലിച്ചഴയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവരേതാണ്ട് എതിരാളികളുടെ സമൂഹം ആയിരത്തോളം വരുന്ന എതിരാളികളുടെ സമൂഹം അവർ യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മുഖാമുഖം എത്തേണ്ട ഒരകലത്തിലെത്തിയിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ അടുക്കലോ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ അടുക്കൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കുതിരകൾ പൊട്ടിയ വാളുകൾ ആരോഗ്യം പോലുമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാത്ത സഹാപത്തുകൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കപ്പെട്ടപ്പോ എതിരാളികൾ ഏതാണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അടുത്തു വന്നു അവർ ഉദുവത്തു ദുനിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ബദറിന്റെ തുടക്ക ഭാഗം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്കുലി പരിമിതമായ സഹാബത്തുകളും മുതുവത്തു ദുനിയായിലെത്തി ആ സമയത്തു മക്ക കുഫാറുകളോ വഹുമ്പിൽ അവരെല്ലാവരും മുതുവത്തുൽ കുസുവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുമെത്തി ആ സമയത്താണ് ഇനി വലിച്ചഴക്കപ്പെട്ട അനിവാര്യമായ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയേ മതിയാവൂ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ആദ്യമായി ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ബദറിൽ ചെയ്തത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുചരന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കൂടിയാലോചന യോഗം നടത്തിയത്രേ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സംഘത്തിലെ രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് മുഹാജിറുകളാണ് അവരും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തവരാണ് അവരെല്ലാം ധീരനു വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മദീനയിൽ അഭയം ചേർന്ന മുഹാദിറുകളാണ് രണ്ടാമത് മദീനയിൽ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമെ രണ്ട് കൈകളും ഞെട്ടി സ്വീകരിച്ച് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ഹബീബായ മുത്തിന് സമർപ്പിച്ച അനുസാറുകളാണ് ആ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചോദിച്ചു അത്ര സ്വഹാബാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൗരവകരമായൊരു ചർച്ച നടത്തട്ടെയോ അനിവാര്യമായൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചിരക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യലല്ലാതെ പ്രതിരോധിക്കലല്ലാതെ മാർഗമില്ല യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായേ പറ്റൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മുഹാജിറുകളായ മക്കാര് പറഞ്ഞതെന്നെന്നറിയോ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബദിരിയങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ യുദ്ധമാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇസ്ലാമിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നതിനു മുമ്പ് ദിവസം യുദ്ധമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല 
അത്രമേൽ യുദ്ധത്തെ ഇട്ടപ്പെട്ട മക്കാർ പക്ഷേ അവർ ആ കാലത്ത് യുദ്ധം ചെയ്താൽ മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം അവർക്ക് സമരത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന സമരാജ്യത സ്വത്തുക്കൾ കിട്ടും അവർക്ക് സ്വർണവും രത്നങ്ങളും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒട്ടകങ്ങളും കീഴ്പ്പെടുത്തി അവന്റെ സുന്ദരി പെണ്ണിനെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന യുദ്ധമല്ലാതെ അവസാനം അവർക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന മോഹങ്ങൾ മുഴുവനും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന യുദ്ധമല്ലാതെ അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് അവിടെ ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്താലോ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല സുന്ദരി പെണ്ണിനെ കിട്ടില്ല മദ്യം കിട്ടുകയില്ല അവരെ സമ്പത്തുകൾ കിട്ടുകയില്ല പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു വാഗ്ദാനമേ ഉള്ളൂ ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗവും അവന്റെ പാപമോചനവും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരാൻ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ പടച്ചറബ് ഇതേവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരും അതിനപ്പുറമോ വചന അവന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ സ്വർഗം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമത്രേ ആകാശ ഭൂമികളെക്കാൾ വിശാലതയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമയോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വധാന അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ബദിരീങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത്രേ അതേവരെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്താൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത് കാണാൻ കഴിയാത്ത നേട്ടങ്ങളാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ യുദ്ധം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഹാലറവാറുണ്ട് അതും മതവിശ്വാസികൾക്കാണ് മതമില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്തിനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടായാലും അതെല്ലാം മാറി നാളെ ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഒരു വിശ്വാസി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനവും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗം എന്നത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ബദിരിയങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത ഒരു പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം തയ്യാറായവരാണ് നോമ്പുകാരനും അങ്ങനെയാണ് അവൻ കാണാത്ത സ്വർഗത്തിന്റെ കാണാത്ത റയ്യാൻ എന്ന കവാടത്തിന് വേണ്ടി അന്നപോകാദികളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സ്വർഗം എന്ന അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം എല്ലാ വായ്ത്താരികളുടെയും അപ്പുറത്തുകൂടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു തരട്ടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് ആ ആശങ്ക ഇതേവരെ ഇവര് കണ്ണുകൊണ്ട് വാരിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയുന്ന ലാഭത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തവരാണ് ഇവരോട് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മറുപടി എന്താണ് ഒരു സേനാ നായകന്റെ ആകാംക്ഷയാണ് ഉടനെ മറുപടി വന്നു മുഹാജറുകൾ നബിയെ യാ റസൂലല്ല അങ്ങ് എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പുറകിലുണ്ട് നബിയെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളൂ അങ്ങയുടെ പുറകിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് അവർ തസ്ബീത്തോടുകൂടി അവരുടെ കാൽപാദങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞു മക്കയിലെ മുഹാജറുകൾ അപ്പോഴും ആ സൈന്യത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം മദീനയിലെ അൻസാറുകളാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു മറുപടി വരുന്നില്ല ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അൻസാറുകളുടെ നേരെ നോക്കി എട്ട് പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായ കണ്ണുകളോടെ അവരുടെ മറുപടിയാണ് ബദറിന്റെ നിർണായകമായ സ്വാധീനമെന്നറിയാം ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക അൻസാറുകളെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അത് ചോദിക്കേണ്ട താമസം 
മഹാനായ സഹദർ അലി അള്ളാഹുദ്ദലാനു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തില് തലേ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ ഈ കാണുന്ന അലറിയടിക്കുന്ന തിരമാലകൾ പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമുദ്രത്തിലേക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചാടാനാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നതെങ്കിലും ഞങ്ങളതിന് തയ്യാറാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാ ഈ ചുട്ടുപടുത്ത മണലാരണ്യത്തിന് മണൽ തരികളെ ചവിട്ടിയിട്ട് ബറുക്കുൽ ഹിമാർ എന്ന അതിദൂരമായ എത്തിച്ചേരൽ കട്ടപ്പാടുള്ള അതിദൂരമായ സ്ഥലമാണ് ഖറുക്കുൽ ഹിമാർ അവിടേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൂടെ അങ്ങയുടെ കൽപ്പന ശിരസാവഹിച്ചു പടച്ചറബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവിടം വരെ പോകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നബിയെ എന്ന് മദീനത്തിന് അൻസാറുകളുടെ പ്രതിനിധിയായി മഹാനായ സൈദർ അലി അള്ളാഹു തലാനു പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമയ്ക്ക് സമാധാനമായി സഹോദരങ്ങളെ ബദിരിയങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത ബദിരിയങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത അവർ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ മനസ്സുകളിൽ ഇമാൻ രൂടമൂലമാക്കിയത്രേ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതനുസരിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയെ ബദിരിയങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുത്തു ഇതാണ് ബദറിന്റെ വിജയ രഹസ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏത് വിജയത്തിന്റെ പുറകിലും അടിസ്ഥാനം ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നാം കടന്നു പോകണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെ നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബദർ ഒരിക്കലല്ല ആ സാഹചര്യം എപ്പോഴും വരും നമ്മുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലും വരും അന്ന് നമ്മൾ ബദിരിയങ്ങളുടെ ആയുധം ബദിരിയങ്ങളുടെ ആയുധം ഒരു ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല അവസാനം ഞാൻ പറയാം ഖുർആാൻ പറയുന്നു അന്നത്തെ ബദിരിയങ്ങളുടെ ആയുധം ആറ് ആയുധമായിരുന്നു ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഖുർആാൻ അല്ല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധം എന്തെന്ന് ഇൻഷാല്ല അവസാനം നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞ ആയത്തോതി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം ലൈവ് കറക്റ്റ് അല്ലേ കമന്റ് വരുന്നില്ല നെറ്റിന്റെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നാലും അലഹമുല്ല ഇപ്പൊ റാഹത്തായിട്ട് പോകുന്നു ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പ്രസംഗം വെറുതെ കേൾക്കലല്ല ഈ വിജയത്തിന്റെ പുറകിൽ എങ്ങനെയാണ് ബദിരിയങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു മലക്കുകൾ ഇറക്കിയത് അതൊരു മാന്ത്രിക ജാലമല്ല അതിന്റെ പുറകിൽ ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഖുർആാൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇതിന്റെ ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ട് അലഹമുല്ല ധാരാളം പേര് അതിലും കാണുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നെറ്റ് കുറച്ച് ലൈവ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത് ഫേസ്ബുക്ക് നിർത്തിയപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് തുടങ്ങിയത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള കാര്യം അതെല്ലാം പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടി സഹാബത്തുകൾ അവസാനം വരെ തൻ്റെ കൂടെ നിലനിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സഹാബത്ത് അവസാനം വരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൂടെ അവർ നിന്നു അവസാനം യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശ ചരിത്രത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിലെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ ആദ്യം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘടകം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ വന്നുവല്ലോ ബദർ ഖുർആാനിന്റെ കാലിക വായനയാണ് നമ്മൾ നടത്തുക സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള ഇത്താഴത്തുണ്ടാവണം അതിണ്ടായപ്പോഴാണ് ബദറിലെ ആദ്യത്തെ സഹായം വന്നത് ബദറിന്റെ തലേരാത്രിയിലാണ് അന്നത്തെ ദിവസമല്ല ില്ല 
ഏകനായ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എളുപ്പ വഴി ആ എളുപ്പ വഴി ചാവേറാവലല്ല അല്ലാത്ത കുറുക്കു വഴിയല്ല ഹബീബായ മുത്തുറസൂലായ നമ്മുടെ കൽബിൻ്റെ കരളായ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടിയായ ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ വാക്കുകൾക്ക് വഴിപ്പെടലാണ് എന്നാലേ ഉമ്മത്തു മുസ്ലിം ആ നിനക്ക് റബ്ബിൻ്റെ സഹായം കിട്ടൂ ഹബീബിനെ കൽബിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ സഹായമുണ്ടാവില്ല മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും സഹാബത്തും നേരെ അവർ ബദറിന്റെ ആ മരുഭൂമിയിൽ പോയി തമ്പടിക്കുകയാണ് പാതിരാ സമയം ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി നൂറ് മീറ്റർ അകലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായി മറുഭാഗത്ത് അബൂദഹലിന്റെ കുറേശികൾ തമ്പടിച്ചു നൂറ് മീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സൈന്യവും തമ്പടിച്ചു നാളെ സത്യാസത്യ വ്യവച്ഛേദനത്തിന്റെ പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ് തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് സഹോദര ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ദുരാ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുമ്മിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കണോ എന്ന് വേണ്ടയോ എന്ന പോരാട്ടമാണ് നടക്കുക അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ പടച്ചവനെ നിന്റെ മതതില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ സംഘം തകർന്ന് തെരിപ്പണമാകും റബ്ബേ പാതിരാ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരീത്തപ്പന മരത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് കരളുരുകി കൽവ് പൊട്ടിയിട്ട് ഹബീബിന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞപ്പോ സഹോദര സഹോദരി ബദർ നൽകുന്ന പാഠം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം ആ പാഠം രാത്രിയിൽ ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല ആദ്യത്തെ സഹായം കൊടുത്തു അത്ര ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇത് ഖുർആാന്റെ ബദറിന്റെ കാലിക വായനയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ സിരകളെ സൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഞരമ്പുകളെ തസിപ്പിക്കുന്ന യുദ്ധപാടവത്തിന്റെ തന്ത്രകഥകളിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്റെ വിഷയം ഖുർആാനാണല്ലോ എന്റെ ഹൃദയം ഖുർആാനിലാണല്ലോ എന്റെ ചുണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടതും ആ ഖുർആാനാണല്ലോ ഇത് പടച്ചറബ് പറഞ്ഞ കലാമാണല്ലോ ഈ ബദർ യുദ്ധത്തെ അള്ളാഹു വിവരിച്ചത് ഈ വിനീതന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പകർന്നു തരികയാണ് ഇത് ഖുർആാന്റെ വായന മൊയീൻ കുട്ടി വൈദ്യര് പാടിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ചരിത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അനുയായികൾ ഒന്നടങ്ങം നേതാവിന് സമർപ്പിക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേതാവ് പാതിരാത്തിയില് കരഞ്ഞൊരു തപ്പന മരത്തിന്റെ നേരെ നോക്കി കൽബ് പിടഞ്ഞിട്ട് ദുരാ ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയെന്നറിയോ അതാ ബദർ നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഒരു മഴ പെയ്യുകയാണ് ആ മഴക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ആ മഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ കുറൈശികളുള്ള നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും തമ്പടിച്ചവർക്ക് ആ മഴ രണ്ട് രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു അത്രേ അബൂജഹലും കൂട്ടരും തമ്പടിച്ചെടുത്തും മഴ അങ്ങ് തിമിർത്ത് പെയ്തു ഇടിയും മിന്നലോടും കൂടി മഴ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താ തൊടുകിയപ്പോ അബൂജകലും കൂട്ടരും പേടിച്ച രണ്ടു പോയി ഇതൊരപലക്ഷണമാണോ ഇത് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തിന് മുന്നോടിയാണോ ഇടിമുടക്കത്തോടു കൂടി മഴ എങ്ങനെ തിമിർത്തു പെയ്തപ്പോ അബൂതകലും കൂട്ടരും ഭയചകിതരായിരിക്കവേ അതാ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ മരുഭൂമിയിൽ നൂറ് മീറ്റർ അകലെ തമ്പടിച്ച ഹബീബായ മുത്തുനബിക്ക് സഹാബത്തിനുമോ ഒരു ചെറിയ കുളിർമഴ പോലെ ആദർശ വ്യക്തതയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത സമ്മാനം പോലെ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുഖകരമായൊരു ചാറൽ മഴ കൊടുത്തു അത്രേ ഇത് അതോടുകൂടെ ആ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന്റെ സഹാബത്തിന് സമാധാനമായി അവർ ഹൃദയത്തിന് സക്കീനത്തായി മറുഭാഗത്ത് തിമിർത്തു പെയ്യുന്ന മഴ തങ്ങളുടെ ഈ മാനിനെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുറപ്പിക്കാൻ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഒരു അടയാളമുണ്ടായത്രേ 
ഇതൊന്നും അഹമ്മദ് കബീർ പറയുന്നരല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാണ് നബിയെ നൂറ് മീറ്റർ പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അള്ളാഹു മടവയിപ്പിച്ചു തന്നില്ലയോ ആ ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സിന് പേടിയും മറുഭാഗത്ത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങയ്ക്കും അനുയായികൾക്കും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു തന്നില്ല നബിയെ അങ്ങയുടെ സഹാബത്തിന്റെ കാലുകളെ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു തന്നുവല്ലോ തിരുദൂതരെ അള്ളാഹു സുബാനു ബദറിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ സഹാബത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലായി മറുഭാഗത്ത് കുഫാറുകൾക്ക് എതിരാളികൾക്ക് ലക്ഷ്യം മോശമായവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം നമുക്കോ നൂറ് മീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് പടച്ചറബിന്റെ കാവൽ തലേ ദിവസം രാത്രി ഒരാത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായി നാളെ അള്ളാഹു കൈവിടില്ല എത്ര മനോഹരമാണ് ബദർ എത്ര വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ബദർ കേൾക്കൻ പക്ഷെ ആ ബദറിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നാം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ബദർ നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ബദറിൽ നിന്നൊരു ഗുണപാഠം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ആ ഗുണപാഠം മറ്റൊന്നുമല്ല നാളെ നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നടക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തെ രാത്രി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ തലേ ദിവസത്തെ രാത്രിയിൽ പടച്ച റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞു ദാ ചെയ്യുക നാളെ ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കേണ്ട ദിവസമാണ് കടമുണ്ട് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തേ മതിയാവൂ എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു വലിയ കച്ചവടം നടക്കാനുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കരാർ ഒപ്പിടാനുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓർഡർ കിട്ടാനുണ്ട് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തലേ ദിവസത്തെ രാത്രിയാണ് അന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു ദാ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവെ നാളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ രാത്രിയാണ് നാളത്തെ അനുസരിച്ചാണ് എൻ്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കപ്പെടുക അള്ളാഹുവെ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങാൻ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ എനിക്ക് റാഹത്താക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ദാ ചെയ്യണം എപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇത് ബദർ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സഹാപത്തുകൾക്ക് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു ദാ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് താണ് കേണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സഹായം കൊടുത്തുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടരുത് പ്രത്യാശയോടെ മുമ്പോട്ട് പോക്കോളൂ തളരില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കൈവിടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് അവൻ്റെ എല്ലാ വൈബിയായ സഹായവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അടച്ചറബ്ബെ നിൻ്റെ സഹായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാവരുടെയും കൈകളിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസം മാറണം ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ മാറണം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ പലരും ഇന്നും ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് ബദർദിന പ്രഭാഷണവും ദായും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നു ഉസ്താദ് അനുജന്മാർ ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കിടക്കാൻ മക്കൾ കിടക്കാൻ പടച്ചവനെ അവരെല്ലാവരെയും നീ കാത്തോളണ തമ്പുരാനെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ കാവല് നൽകി ഐസ്മത്ത് നൽകി നീ അവരെയൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറ്റണേ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തലേ ദിവസത്തെ രാത്രി നമുക്ക് നിർണായകമാണ് അന്ന് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ കരഞ്ഞു പറയുക അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തെ ചോദിക്കുക ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിനോട് കാര്യമായി ആ ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ആ ദുആയിലൂടെ ഉതിർന്നു വന്ന കണ്ണുനീർ കണങ്ങൾ ആ കണ്ണുനീർ കണങ്ങൾ ആകാശവും കടന്ന് ലൗഹും കടന്ന് അറിശും കടന്ന് കുറുസും കടന്ന് ഏകനായ റബ്ബിൻ്റെ സവിധത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ സവിധത്തിലേക്ക് ആ ദുആയുടെ കണ്ണുനീരുകൾ എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പിറ്റേ ദിവസം ബദറിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം ബദർ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് 
ആ മക്കാരുടെ പതിവ് പോലെ ആദ്യമായി ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങൾ പൊട്ടിയ വാളുമായി ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആയോധനാ വിദഗ്ധരും മതികായന്മാരുമായ എതിരാളികളുടെ മുമ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോ സുബാനല്ലോ ഈ എങ്ങനെയാണ് ആ യുദ്ധം നടന്നതെന്ന് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവരാദ്യമായി പടച്ചറപ്പിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് മക്ക കുറേശികൾ മദീനയിലെ അൻസാറുകൾ ലാത്തയുടെയും ഉസയുടെയും മനാത്തയുടെയും മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിന്നവർ ഇതേവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത റബ്ബിനു വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലും സമർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആദ്യം വേണ്ടി നടക്കുന്നത് ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമാണ് അബൂതകലെ വെല്ലുവിളിച്ചു മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇതോടെ നിന്നെ അവസാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വാളുകൾ ചുരട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോ തങ്ങൾ എതിരാൻ വരുന്ന പട്ടിണിപ്പാമങ്ങളുടെ കോലം കണ്ട് മക്കാര് മുഴുവന് കുറേശികൾ ആ തട്ടക സെറ്റ് തിരിക്കുമ്പോ ആദ്യം അവര് മല്ല യുദ്ധത്തിനാണ് വെല്ലുവിളിച്ചത് അറബികളുടെ പതിവനുസരിച്ച് മല്ല യുദ്ധമാണ് ആദ്യം ആദ്യം കുറേശികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നിറങ്ങിയത് ഉത്തുബത്തും ഷൈബത്തും വലീതുമാണ് ആയോധനാ വിദഗ്ധരായ മക്കയിലെ പേര് കേട്ട ആയുധശാലികളായ പോരാട്ടത്തിന്റെ പരാക്രമം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പോലും പറഞ്ഞു നടന്ന വലീതും ഉത്തുബത്തും ഷൈബത്തും ചാടിയിറങ്ങി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ വെല്ലുവിളിച്ചു അത്രേ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് നടന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ബദർ അവരെ വിളിച്ചപ്പോ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നിന്നിറങ്ങിയത് മഹാനായ ഹംസത്ത് ബിന് അബ്ദുൽ മുത്തലി ബറലി അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിന്റെ ചീറ്റപ്പുലി ഇസ്ലാമിന്റെ പുലിക്കുട്ടി ഹബീബായ മുത്ത ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചാപ്പ ഹംസത്തുൽ റതി അള്ളാഹു തലാനു അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനെ അബൂദഹലി വില്ലു കൊണ്ടടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോ ആരോ വന്നിട്ട് ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു തലാനുവിനോട് നടന്നു വന്നിട്ട് ഹംസാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗത്തെ അബൂദകല് വില്ലുകൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നിന്നെ പോലെയുള്ളവര് ചോദിക്കാനുണ്ടായിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട അനാഥ ചെറുക്കരായ മുഹമ്മദിനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പീഡനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ഓടിവന്ന് അബീബായ നബിതങ്ങളെ താങ്ങിയെടുത്തിട്ട് അബൂദഹലേ ഇതാ ഹംസ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹാണ്ട് റസൂലിനെ നെഞ്ചകത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പിന്നീട് ഊഹതിന്റെ രണാങ്കണത്തില് ധീര ഷഹീദായി മാറിയ ഇസ്ലാമിന്റെ ചീറ്റപ്പുലി ഹംസത്തുൽ കറാർ അലി അള്ളാഹു തലാന് ചാടിയിറങ്ങി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മഹാനായ അലി ഇബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു മുറക്കിബിന്നെ കെടുകിടാപിറപ്പിച്ച ധീരോദ്യോദ്ധാവായ അലി അലി അള്ളാഹു അൻഹു മൂന്നാമതോ മഹാനായ ഉബൈദാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ മൂന്ന് പേരും ഉത്തുപത്തിനോടും ഷൈബത്തിനോടും വലീതിനോടും എതിരിടാൻ ഈ മൂന്ന് പേര് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങിയപ്പോ ഒരൽപ്പ നേരം കൊണ്ട് അലി റലി അള്ളാഹു ഹംസർ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹും തന്റെ എതിരാളികളെ അവരുടെ ആയോധന മികവ് കൊണ്ട് മലത്തിയടിച്ച് ജയപേരി മുഴക്കവേ മഹാനായ ഉബൈദർ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹു മഹാനവരകള് അത്രത്തോളം ബലമുള്ള ആളല്ല അത്രത്തോളം മതികായനല്ല എതിരാളിയുടെ മുമ്പില് ജയം കാണാൻ കഴിയാതെ മഹാനായ ഉബൈദാർ അലി അള്ളാഹു തലാനു വെട്ടേറ്റ് പരിക്കേറ്റ് ദ്വന്ദ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ഉബൈദർ അലി അള്ളാഹു തലാന് താഴോട്ട് വീണത്രേ ആ സമയത്ത് ഉബൈദർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന് സഹാബത്തുകൾ വന്ന് താങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുന്നു സഹോദര ദ്വന്ദ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു മഹാനായ ഉബൈദർ അലി അള്ളാഹു തലാന് കൂടാരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ട ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ രക്തമൊടുകുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന സഹാബത്ത് തൗഹീദിന്റെ ആയുധവുമായി തക്ബീറിന്റെ ആയുധവുമായി 
പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പില് സമർപ്പണത്തിന്റെ ബോധവുമായി ഈ യുദ്ധത്തലപ്പുകളിൽ എങ്ങാനും വാളുകൾ കൊണ്ടിട്ട് കരുത്തുകൾ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനു പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന ഒരേ ഒരു നെയ്യത്തോടുകൂടി അവരെ മനസ്സിൽ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല അവർക്ക് വേറെ മോഹങ്ങളില്ല അവർക്ക് വേറെ അഭിലാഷങ്ങളില്ല അവർക്ക് വേറെ അഭിവാഞ്ചകളില്ല അവരുടെ മനസ്സിലൊന്നു മാത്രം സ്വർഗം മാത്രം പിന്നെ ഹബീബിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം ഇത് രണ്ടും വേണമെന് ഉഗ്രഹിക്കുന്നവന് പിന്നെ എന്ത് ജീവിതമാണുള്ളത് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന സഹാബത്ത് ആഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പടപ്പറമ്പുകളിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആ ബദിരിയങ്ങളായ സഹാബത്തിന്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതം പറയുന്ന നമുക്ക് അവരുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ കാവല് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റിത്തരട്ടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് കൽബറിഞ്ഞ അമീൻ പറഞ്ഞോളിൻ റബ്ബേ നിന്റെ ഖുർആാനിലൂടെ ഖുർആൻ ഓതി ഓതി നിന്റെ ബദിരീങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അവരുടെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണയല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂർ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു അവസാന മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു തലാന് പറയുകയാ ഇനി പറയുന്ന ഭാഗം ബദറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ആയുധം കൊണ്ടല്ലവര് ജയിച്ചത് ആൽബലം കൊണ്ടല്ലവര് ജയിച്ചത് അവരേതെങ്കിലും ഭൗതികമായ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആൽബലത്തിന്റെയും ആയുധ ബലത്തിന്റെയും കാല് കണക്ക് കൂട്ടലിൽ അബൂജഹൽ വിജയിക്കേണ്ട യുദ്ധം ഈ പാവങ്ങൾ വിജയിക്കാനുള്ള കാരണമെന്താ ബദറിനെ നെഞ്ചോടുതത്ത സഹോദര സഹോദരി അലി റലി അള്ളാഹു തലാനു അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കവേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാൻ ഞാൻ നബിതങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഹബീബായ മുത്തുറസൂൽ തന്റെ ദീനിന്റെ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ടവർ വെട്ടി വെട്ടി മരിക്കപ്പെടുമ്പോ അബീബായ നബിതങ്ങൾ സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് കരഞ്ഞു ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലി റലി അള്ളാഹു പറയാ ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരു ദിക്രി തെല്ലിയിട്ട് ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദിക്ര ചെയ്ത് ദിക്ര ചെയ്ത് യാ ഹയ്യു യാ കയ്യും യാ ഹയ്യു യാ കയ്യും ഹയ്യും കയ്യുമായ റബ്ബേ നീ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ എന്ന് ഈ ദിക്ര ചൊല്ലി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടി പോയി നോക്കുമ്പോ അപ്പോഴും ഉത്തറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ സുജൂതിൽ കടന്ന് യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആയിലാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പിന്നെയും ഞാൻ പോയി നോക്കി ആ സമയത്തും യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം എന്ന ദിക്ര ചൊല്ലി പടച്ചറബിനെ അകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കണ്ണീര് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലൂടെ ഒഴുകി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സുജൂതിൽ കടന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ദിക്രു കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കോളൂ യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂ ബദറിന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ താക്കോലാണിത് യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം ഇത് കേൾക്കുന്നവരാ ദിക്കറൊന്ന് കൂടെ ചെല്ലണേ ബദിരീങ്ങളോട് നമ്മൾ ഐക്യദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വെറുതെ പാടിപ്പുകഴുത്തിൽ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവര് ചെയ്തതുണ്ടോ അവര് പ്രവർത്തിച്ചതുണ്ടോ അവര് അനുദാവനം ചെയ്തതുണ്ടോ അവര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതേ പടി പകർത്തിയിട്ടാണ് യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകള് ഹസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ 
അലി റലി അള്ളാഹു തലാന് പറയുന്നു തബക്കാത്തുൽ കുബറയിൽ കബക്കാത്തുൽ കുബറയിൽ കാണാം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു അള്ളാഹു പിന്നെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നേരെ ബദലിലൊഴുകി മറുഭാഗത്ത് കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് സേനാനായകന്റെ കരങ്ങളും കണ്ണും കൽബും റബ്ബിലേക്ക് തിരിക്കപ്പെടുകയാണ് സഹോദര സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അനുയായികളും റബ്ബിലേക്ക് ബന്ധമുള്ള നേതാവും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് ഉമ്മത്തിന് മുസ്ലിമക്ക് വിജയമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ കണ്ണുനീര് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിശിലേക്ക് എത്തി ലൗഹും കടന്ന് കലമും കടന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഡർബാറിലേക്ക് മുത്തഹബീബിൻ്റെ കണ്ണീരെത്തിയപ്പോ ഹയ്യും കയ്യുമുമായ റബ്ബ് കഹാറും വാഹിദുമായ റബ്ബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ആ വരവാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിന് ബിയേ ഇതാ റബ്ബിന്റെ സഹായം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ടിറങ്ങി റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു പിടി മണ്ണ് ബദറിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി എന്നിട്ട് എന്ന സൂറത്ത് തക്വീറിന് ആയ തോതി എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ എറിയലാണ് കുറേശികളുടെ നേരെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെയാണ് ബദറിന് വായിക്കുന്നത് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ഈ ഖുർആാന്റെ സൂറത്ത് തക്വീറിലെ ആയ തോതി മക്കാ കുറേശികളുടെ നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു പിടി മണ്ണ് ബദറിന്റെ ഭൂമി മുഴുവനും പരന്നൊഴുകി അത് മക്കാ കുഫാറുകളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ചെന്നു വീണു ഈ സംഭവത്തെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ അൻഫാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബദറിന്റെ ഖുർആാനീക വായനയാണ് ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖുർആാന്റെ ചർച്ചയാണിത് അങ്ങല്ല എറിഞ്ഞത് അങ്ങെറിഞ്ഞത് പ്രകാരം ഒരു കുമ്പിളിൽ കിട്ടുന്ന മണൽ തറി എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലെത്തില്ല നബിയെ എറിഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ചറപ്പിന് മുമ്പിൽ ഈ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം നടക്കാൻ ഇതിനെ കാരണമാക്കിയത് സഹോദര പിന്നെ കാണാൻ പോകുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിജയത്തിന്റെ കണക്കുകളാണ് ബദിരീങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് നൽകിയത് അള്ളാഹു പറയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ല നബിയെ അള്ള സഹായിച്ചില്ല നബിയെ മുമ്മിനെ മുമ്മിനത്തെ സഹായം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് വമന്നസുറു ഇല്ല മിന്നില്ല സഹായം റബ്ബിൽ നിന്നല്ലാട മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നില്ല ആര് സഹായിച്ചാലും സഹായമാവില്ല അത് താൽക്കാലിക സഹായം എന്നതിന് പുറം ഒന്നും ആവില്ല പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ സഹായം വന്നാലോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായമാണ് ഇത് തക്കൂലുലിൽ മുമ്മിനീന ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് വെള്ള തലപ്പാവ് കെട്ടിയ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായ പടച്ചറബിന് മലക്കുകളുടെ പടച്ചറബിന് പട്ടാളം ഇറങ്ങുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെ അളവത്ര എന്ന് റബ്ബിനല്ലേ അറിയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാളം ഇങ്ങിറങ്ങി ആ തലപ്പാവ് ധരിച്ചിട്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് വൽക്കുന്നത് പോലെ റബ്ബിന്റെ പട്ടാളം ഇറങ്ങുന്നു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഈ ആയ തോതിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോ അതാ ആകാശത്തിന്റെ മേഘജാലകങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കുതിരപ്പുറത്ത് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു മുമ്മിനീയങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല എണ്ണത്തിന്റെ കുറവിനെ മലക്കുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് മറികടക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും ബദറിന്റെ യുദ്ധം വിജയത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു 
സഹാബത്തു മുഴുവനും അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരെ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം മലക്കുകളുടെ സഹായം ആ സഹായം ഏതവരെ അബ്ബാസുബിന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് റിയാഹു അനുഹു അന്ന് സബുസ്ലിമായിട്ടില്ല മഹാനവറുകളെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടൊരു അൻസാരി നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയപ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് അബ്ബാസുബിന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞുവത്രേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോ എന്നെ തടവിലാക്കിയതോ എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിയതോ ഇയാളല്ല ഇവനല്ല ഈ അൻസാരിയായ സഹാബിയല്ല വെള്ളത്തലെ പാവ് ധരിച്ച വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച സുമുഖനായ ഞാൻ ഇന്തേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയതെന്ന് അബ്ബാസുബിന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പത്രേ സഹോദര ബദറിന്റെ പോരാട്ടം മനുഷ്യരല്ല മലക്കുകളാണ് ഈ സമയത്താണ് പിശാജ് മക്കാ കുറൈസികളെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ച പിശാജ് സുറാക്കത്ത് ബിനും മാലിക്കിന്റെ രൂപം പ്രാപിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മലക്കുകളെ കണ്ടപ്പോ അവരുടെ ഇറക്കം കണ്ടപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിജയപേര് നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ പിശാജ് പറഞ്ഞുവത്രേ ഖുർആാൻ പറയാണ് ഇത് അഹമ്മദ് കബീറിന്റെ വാക്കല്ല ഖുർആൻ പറയുകയാണ് രണ്ടു കൂട്ടര് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോ പിശാജിന് മനസ്സിലായി നിരക്ഷയില്ല നെക്ക സ്വലാക്കിബൈ ആ പിശാജ് പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് കുഫാറുകളോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സുറാക്കത്ത് ബിനു മാലിക്കിന്റെ രൂപത്തിലാണ് പിശാജ് വന്ന് മക്കക്കാരെ ഇളക്കി വിട്ടതും ഹബീബായ നബിതങ്ങളെയും സഹാബത്തിനെയും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതും പക്ഷേ രംഗം പന്തിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഈ ഇറങ്ങുന്നത് മലക്ക നിബിലീസിന് മനസ്സിലായി കാരണം ഇബിലീസ് നേരത്തെ അവിടെയായിരുന്നല്ലോ ആ ഇബിലീസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മക്കാരെ ഇന്നീ ബരിയും മിൻകും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഇനി രക്ഷയില്ല അള്ളാഹു പിന്ന മലക്കുകളിറങ്ങി ഇനി രക്ഷയില്ല ഞാൻ ഇതാ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞോടിക്കൊള്ളൂ ഇന്നീ അഹാഫുള്ളാ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സുറാക്കത്ത് ബിന് മാലിക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന പിശാദ് മലക്കുകളെ കണ്ടപ്പോ കൂടി അത്ര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ നന്മയുടെയും വെടിയിലൂടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് വിജയ പേരി മുറക്കി ഈ ത്യാഗത്തിന്റെ കഥയാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് ബദർ എന്നത് ഇത്രയും സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു ചരിത്രത്തിനാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു പടപ്പാട്ടല്ല വെറുതെ ഒരു ഗാന അല്ല ഇത് ഒരു സമർപ്പണത്തിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും കോരി തരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമർപ്പണത്തിന്റെ ചരിത്രമാണിത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമയമേറെ അഞ്ചു മണിയോടു കൂടി അടുക്കുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് അവസാനം മഹാനായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്ന് കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോഴാണ് ഉബൈദർ അലി അള്ളാഹു തലാനു മുറിവേറ്റവിടെ പരിചരിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഓടിച്ചെന്ന് മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഉബ ഉബൈദാർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ അബീബായ നബിതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉബൈദർ അലി അള്ളാഹു തലാനെ കരയാണ് ബദറിന്റെ മനോഹരമായ ചരിത്രം ഇതാണ് സഹാബത്തിന്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അവിടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഉബൈദാർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ശിരസെടുത്ത് തന്റെ റിസാലത്തിന്റെ മടിയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഉബൈദാ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഉബൈദാ നിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ നിന്റെ കുടുംബം മനാരമാകുമെന്നോത്തിട്ടാണോ നിനക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വരുമെന്ന് കേട്ടിട്ടാണോ അതല്ല നിന്നെ മക്കളി എത്തിയുമാകുമെന്നോത്തിട്ടാണോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഉബൈദാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് എപ്പോഴും അതുണ്ടാവട്ടെ ഈ ആ റസൂൽ അല്ലാ ഞാൻ കരയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ നബിയെ ഞാൻ കരയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങൾ ഓത്തിട്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് എന്റെ മക്കളെ ഓത്തിട്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് എന്റെ പ്രാണപ്രയസി ഓത്തിട്ടല്ല പിന്നെന്തിനാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്നറിയോ ബദർ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് പറഞ്ഞുവല്ലോ 
ആരെങ്കിലും ഈ യുദ്ധത്തിലും മുറിവുകളേറ്റ് ഷഹീറായി ബദറിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണാൽ അവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ നബിയെ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അടങ്ങി ചാടിയിറങ്ങിയത് പക്ഷേ എന്റെ ബലക്കുറവ് കാരണം എനിക്കവിടെ ഷഹീദാവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുറിവുകളേറ്റ് രക്തം തടം തല്ലിയാ തൊടുകി ഇന്നീ പട്ടാള കൂടാരത്തിൽ കിടന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ ബദറിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്ന ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടുമോ നബിയെ അതോത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതാണ് ബദർ യുദ്ധപ്പാട്ടിൽ പറഞ്ഞത് നെഞ്ച കളം വിട്ട് പിരിന്തോനാണേ വെളിവർ ഷഹീദാമോ അനാ പൊന്മോനെ പൊൻചമ്പകപ്പൂ ചുണ്ടനക്കി ഉമ്മി പോറ്റി ഹുസുനാലെ രക്തം വാർന്നൊഴുകി തനിക്കു സ്വർഗം കിട്ടുമോ എന്ന് വിട പറയുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് അസംഗയോടെ നിൽക്കുന്ന ഉബൈദർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്നെ മടിയില് കടത്തിയിട്ട് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞു വല്ലോനബിയേ നബിയന്റെ രണ്ട് കൈയും കാലും അവര് വെട്ടി എരിഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടിയാൽ മതി നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉബൈദർ അലി അള്ളാഹു മന്നവിനോട് തന്റെ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയിൽ കടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉബൈദ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉബൈദ ഉബൈദർ അലി അള്ളാഹു മന്നവിന്റെ കണ്ണിലൂടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണു നീരൊടുകി ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് സഹോദര ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പതിരിയങ്ങളെ ഓർക്കൂ ശരീരത്തിൽ രക്തം ആർത്തൊടുകി വേദന കൊണ്ട് പൊളയുമ്പോഴും എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു പോയ ആ ഉമ്മത്തു മുസ്ലിമയുടെ അനുയായികളാകണം നമ്മൾ അള്ളാഹു ബദ്രീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ വിജയം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹു വിജയം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും റബ്ബിന്റെ കാവല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ ബദറും വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ബദിരീങ്ങളുടെ ആയുധം ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ബദിരീങ്ങളുടെ വിജയം നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ആയുധം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ ആയുധം എന്താണെന്നറിയോ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ അല്ല ആ ആയുധം ഏതെങ്കിലും ബോംബുകളല്ല ആ ആയുധം ഏതെങ്കിലും കെട്ടിവെച്ച ചാവേറുകളല്ല അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവൻ നരകത്തിലാണ് അവൻ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗം പ്രാപിക്കില്ല ഇതേവരെ കേട്ട എൻ്റെ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോടും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയും ഈ ചാനലിലൂടെയും കേട്ട മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോടും ഇന്ന് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ബദിരീങ്ങളുടെ ഈ ആയുധം നാം സമാഹരിക്കണം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞോളി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ആയുധം ഖുർആൻ അല്ല പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്നാണെങ്കിലും ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ആയുധം തോക്കുകളല്ല കടാരയല്ല കത്തിയല്ല പിന്നെയോ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഏതെന്നറിയോ ഖുർആാൻ ബദിരീങ്ങളെ ആയുധം ഇതാണ് ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാനുറാഹിം ഇത് കയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള ഖുർആാന്റെ സമ്മാനമാണ് ആമനു ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇതാ ലക്കീത്തും നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടർ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ ആയുധം നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ആയുധം ഫസ്ബുത്തു നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഭദ്രീങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ആയുധം അവർ ഉറച്ചു നിന്നു സുബാത്ത് ഉണ്ടാവണം 
നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കടലിൽ വീഴാനാണോ ഞങ്ങൾ റെഡിയൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ ആയുധം സുബാത്ത് ഖുർആാൻ സുറത്തുൽ ആറാഫ് ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഈ യുക്തിവാദികളും ഈ മതം വിട്ടുപോയ ടീച്ചറും ജീവിതത്തിന്റെ ഉപാധിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതോത്ത് നമ്മുടെ ഈ മാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് അവർ പറയട്ടെ നായ കുരയ്ക്കട്ടെ സ്വാർത്ഥവാഹക സംഘം മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ എന്റെ യുവാക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരോട് യുക്തിവാദികൾ അരയും തലയും മുറുക്കി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ അതിന്റെ കൂടെ കുറെ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് ചഞ്ചലമാവണ്ട ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് ഇത് പടച്ചറപ്പിന്റെ കലാമാണ് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക സമയം പരിമിതമാണ് അഞ്ചു മണിയായി സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ അടുക്കളയിലോട്ട് പോകാനും സമയമായി രണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് സുബാത്ത് നൽകട്ടെ ഉറച്ചു നിൽക്ക മരിക്കുന്നത് വരെ ജീ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മുമ്മിനായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ രണ്ട് വധുക്കുർ അള്ളാഹു കഥീറ ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിനോട് ദിക്കർ ചെല്ലുക നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ബദൽ ദിക്കർ ചെല്ലി യാ ഹയ്യു യാ കയ്യും ഈ ദിക്കറിനെ ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിക്കുക പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഓർക്കണേ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള സമ്മാനം ഇതാണ് തലേ ദിവസം രാത്രി ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്യുക അല്ല പറയാനില്ല അല്ലക്കും തുഫ്രീഹൂൻ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ വിജയിക്കും ഉറപ്പാണ് പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ വിജയിക്കും ജീവിതത്തിലും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും മൂന്നാമത്തേത് അത്തി ഉല്ലാഹ വറസൂല അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ പ്രവാചകനെയും അനുസരിക്കുക സഹാബത്തുകൾ ബദിരിയങ്ങൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതേ പടി അനുസരിച്ചു അവർക്ക് വിജയമുണ്ടായി നാലാമത്തേത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നത്തെ ബദർ ദിനത്തിൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വല തനാജു നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കരുത് നിങ്ങൾ ചന്ന ഭിന്നമാകരുത് സമുദായത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകരുത് ചിദ്രതകൾ ഉണ്ടാകരുത് വല തനാസു നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചു പോകരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ പോരാടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഫത്തഹ ബരീഹുക്കും നിങ്ങളുടെ കാറ്റ് പോകും എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് ആ പ്രയോഗം തന്നെ വല്ലാത്ത പ്രയോഗമാണ് കാറ്റ് പോയ ബലൂൺ മാതിരി എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് ഫത്തഹ ബരീഹുക്കും നിങ്ങൾ നശിക്കുമെന്നല്ല നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചാൽ ഫത്തഹ ബരീഹുക്കും നിങ്ങളുടെ കാറ്റ് പോകും നമ്മൾ പറയില്ല അവരുടെ കാറ്റ് പോയി ഇനി ഒന്നുമില്ല അള്ളാടെ പ്രയോഗം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭിന്നിക്കല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ പരസ്പരം യോജിക്കുകയും ഈ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം വാഗ്വാദം നടത്താനുള്ളവരല്ല നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ അംഗീകരിക്കുകയും തിന്മ ചെയ്യുന്നവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭിന്നിക്കരുത് സംഘടനകളുടെ ഇടയിലാണെങ്കിലും സമുദായത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും ഭിന്നിച്ചാലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മുടെ ഒരവസ്ഥ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വലിയൊരു പള്ളിക്ക് തീ പിടിച്ചു ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥശാല എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിലപിടിപ്പുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിന് തീ പിടിച്ചപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സ് വന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും തീ അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ളതെങ്കിലും ആ വിലപിടിപ്പുള്ളതൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഫയർഫോഴ്സ് തീ അണയ്ക്കാൻ പോയപ്പോൾ പള്ളിയിലെ മുക്രിക്കാക്ക വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അത്ര നിർത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വരട്ടെ എന്ത് ഈ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന വെള്ളം താഹിറാണോ മുത്തഹറാണോ ഒയ്റു മുത്തഹറാണോ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു കഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആളിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ തീ ആളിക്കത്തുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വെന്തുരുകുമ്പോൾ സിറിയയിലെ ബാലന്മാർ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഫലസ്തീനിലെ പാവപ്പെട്ടവർ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ തല കൊയ്യാൻ ശത്രുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്തും ഇത് താഹിറാണോ മുത്തഹറാണോ എന്ന മനോഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭിന്നിപ്പിനെ മാറ്റണം പരസ്പരം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത ആയുധം ഫസ് ബിറു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ അക്രമാസക്തരാകരുത് നിങ്ങൾ ക്ഷുഭിതരാവരുത് നിങ്ങൾ വൈകാരികതയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ബോംബ് പൊട്ടിക്കാനും കത്തിക്കുത്തുണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാർഗമല്ല വിവേകത്തോടുകൂടി സ്നേഹം കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം ഇതാണ് ബദിരിയങ്ങളുടെ ആയുധം ആ ആയുധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായാൽ ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് വിജയമുറപ്പാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല ബദിരിയങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മെസ്സേജുകളും വായിക്കുക എന്നാലും ഒരാൾ കമൻ്റ്
നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചാനൽ ഉണ്ടാവും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നാളെ കൃത്യം നാല് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ ധാരാളം ആളുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴിയല്ല ഈ ദുആ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹാഫുലിയങ്ങളൊരു കേന്ദ്രമാണ് നൂറ്റമ്പത് ഹാഫുലിയങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹാഫുലിയങ്ങളായ ഉസ്താദന്മാർ തഹജുദ് മുതൽ ഇഷാവരെ അവർ ദുആ ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ ഒതിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ലോകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തഹജുദിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നാൽ മതി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയെ കാക്കണേ റബ്ബെ ഉമ്മയെ കാക്കണേ റബ്ബെ അവരെ രോഗം ഷിഫയാക്കണേ റബ്ബെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തഹജുദിൻ്റെ ദുവ ആ ദുവാ കൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവനും ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവർ അവർക്ക് അന്നം കൊടുത്തവർ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർ അവരെ സ്പോൺസർ ചെയ്തവർ അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ ദുവാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ നാവ് എപ്പോൾ ഉയർത്തിയാലും അവർക്ക് ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ദുവായിലാണ് മാരകമായ ക്യാൻസർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് വർഷമായി മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടേക്കുള്ള ഓരോ പൈസയും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് നേർച്ചയാക്കുന്നവർ ഒരു ദിവസത്തെ അവരുടെ ഭക്ഷണം വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവരുടെ ഭക്ഷണം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ റമലാനിലെ സമാപന ദു നോമ്പ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം രാവിലാണ് ഇൻഷാല്ല അന്നത്തേക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഒറ്റ ഒറ്റ ലൈലത്തിൽ കതിരിൻ്റെ സാധ്യതയുള്ള രാവിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സമാപന ദു ആ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആമയിൽ പറയുന്ന ആ ദു ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസവും മാറ്റാൻ കാരണമാകും അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെ അനുഭവമുള്ളവർ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നീയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹാഫുലിനെ ഏറ്റെടുത്തവർ മസ്കല്ലോ സഹോദൻ ഇന്നും വിളിച്ചിരുന്നു മക്കളില്ലാതെ ഇവിടെ വന്നൊരു ഹാഫുലിനെ ഏറ്റെടുത്താണ് അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ അവർ ഏഴ് മാസം ഗർഭിണിയാണ് അള്ളാഹു സാലിഹായ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് ദുവാ ചെയ്യാൻ നൽകിയത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം നടന്നു പോകുന്നത് ഒരു മാസം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം കൊടുക്കുന്നവർ കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർ അവരുടെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ ഈ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം കൊടുത്താൽ പതിനായിരത്തിൻ്റെ ലാഭം അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ധാരാളം ആളുകൾ ഒരു ഹാഫുലിയങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് മുഹമ്മൂദ് ഹാജി വടകര അതുപോലെ തന്നെ ഹനീഫ സാഹിബ് വല്ലപ്പുഴ ഒരു മരയ്ക്കാർ എന്ന സഹോദരൻ ഖത്തറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഷാൻ സാഹിബ് നമ്മുടെ വലിയൊരു സഹായിയാണല്ലോ ഓർഗമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അതേപോലെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ദുബൈയിലുള്ള സലാം എന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ടാണ് ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഗൾഫോൺ അൻസാർ സാഹിബ് ഇസ്മായിൽ കല്ലോട്ട് ഷംസീർ വടകര ഫായിസ് എന്ന സഹോദരൻ ഇവരൊക്കെ ഓരോ ഹാഫുലിയങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തവരാണ് അള്ളാഹർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമയം ഏറെ വേണം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദുവായിലേക്ക് കിടക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉമർ സാഹിബ് വല്ലപ്പുഴ അത്തംപോക്ക് റഹാജി ഇവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര് ഇന്ന് ലൈവിൽ അല്ലാതെയും ഓർപ്പിച്ചവരുണ്ട് മക്കൾ ഹാഫുലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് എല്ലാ മാസവും ഹംദാനിലേക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഷാ അല്ല ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പുതിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇത് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് ലിസ്റ്റാണ് കോട്ടക്കൽ നിന്നൊരു സഹോദരി കാവനൂരിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ ഹലാലായ ഉദ്ദേശം പുത്തിയാവാൻ ഷിഹാബ് കല്ലിക്കണ്ടി പാനൂർ ഭർത്താവിൻ്റെ അസുഖം മാറാൻ സാബറ പെരിന്തൽമണ്ണ അയ്യായിരം ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് അനസ് എന്ന സഹോദരൻ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് ജുനൈദ് എന്ന സഹോദരൻ അസുഖം മാറാൻ സാലിയായ ഭാര്യ ലഭിക്കാൻ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് തമിഴ്നാട് അഹമ്മദാലേക്ക് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാവാൻ നസീം യൂസുഫ് മാറ്റുപിട ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് ഞാൻ ആദ്യം ജോലി ചെയ്ത തൂക്കുപാലത്തുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഒരു ഉമ്മ സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പാണ് അള്ളാഹ് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ ഹഫ്സത്ത് ചേളാരി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് റിയാസ്
കുറച്ച് സ്ഥലം ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പേപ്പർ വർക്കിൽ നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് നല്ല പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അവരെ ജേട്ടത്തിയുടെ മകൾ അവർക്ക് കല്യാണം ശരിയാവണം അള്ളാഹു സാലിഹായി വരണം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ ആ വലിയൊരു സതക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെയും നമ്മളെ സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ സഹായിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കടം വീട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് കുറേ കടബാധ്യതകളുണ്ട് ആ കടബാധ്യതകൾ വീട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരോട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഷാൻ സാഹിബ് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ സൗദിയിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അല്ലൻ സാർ ഗ്രൂപ്പ് അതിലുള്ളവർ കെ എസ് എയിലുള്ളവർ നമ്മളെ കാര്യമായി സഹായിച്ച കമീസ് മുഷയ്ത്തലെ അനൂപ് ഇബ്രാഹിം റാവുത്തർ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ ഓരോ ഹഫ്ലിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തവർ ഇവിടെ ഓരോ ബിൽഡിങ് വെച്ച് തന്നവരുണ്ട് ഓരോ ഫ്ലോർ അതിലൊരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേട്ടം മരിച്ചു പോയി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നൽകിയത് വേറൊരു സഹോദരൻ തൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് രോഗം ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ സഹോദരൻ്റെ മരണപ്പെട്ട് പോയ സഹോദരൻ്റെ കബറുടെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കട്ടെ ഈ ലൈവിൽ ദു ആ ചെയ്യണേ എന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ മുറാദുകൾ പറഞ്ഞു അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദു ആ ചെയ്യാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഹംദാൻ എന്ന കൈ ഹംദാൻ ഒരു കൈത്താങ് എന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ ചെറുപ്പക്കാർ മാസാ മാസം അയക്കുന്നവരുണ്ട് സമാഹരിച്ച് ഓരോ മാസവും കൃത്യമായി ഒരു ചെറുതെങ്കിലും തരുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദു ആ ചെയ്യാം വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവി എന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല റബ് സുബാനോ തല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഫോൺ നടത്തി ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ താഴക്കാരിൽ ബന്ധപ്പെടുക അത് ഒന്ന് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നസറുദ്ദീൻ ഹുദവിയുടേതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഷിഫാർ വാഫി പൂക്കളത്തൂർ അവരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തകരായി നിങ്ങളുടെ കോളുകളൊക്കെ അറ്റ്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവിയുടെ അഡ്മിൻ മഹബൂബ് പൂക്കോട്ടൂർ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്പർ തന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് മാറിപ്പോയി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ഫോർ നയൻ അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ് ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ ഇൻഷാല്ല ലൈവ് നാല് മണിക്കാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വാച്ചാൽ മതി അലഹമില്ല ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപുറത്തും അപ്പാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്ത പാപികളാണ് റബ്ബേ ബദിരീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവിൻ്റെയും ആഹ്രത്തിൻ്റെയും കട്ടപ്പാടുകളും മാറ്റി തരണേ റബ്ബേ ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്ത് നീ കാക്കണേ അല്ലാ ആ രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് ആരൊക്കെ ചെയ്യും ആരൊക്കെ ചികിത്സയിലാണോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ ആ രോഗത്തിന് എന്ത് പ്രതിഫലമാണോ നീ മുമ്മിനെ നിശ്ചയിച്ചത് നൽകണേ റബ്ബേ അവർക്ക് പൂർണ്ണ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ സഹോദരങ്ങൾ മക്കൾ ഭർത്താവൊക്കെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ട് ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പടച്ചവനെ അങ്ങ് അകലെ മണലാരുണ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന അവരെ നീ കാത്തോളണേ തമ്പുരാന് നീ കാത്തോളണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ മരണം വരെ മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ അവയവങ്ങൾ തളർന്നു പോകുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബെ പടച്ചവനെ കടങ്ങളെല്ലാം മാറി സന്തോഷത്തോടെ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ തൂഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല കടബാധ്യതയിൽപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകൾ ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ബദൽ മലക്കുകളെ ഇറക്കി സഹായിച്ച ദിവസം ആ സാധുക്കളെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കടബാധ്യതകൾ നീ മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ക്യാൻസർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പ
ഒരു സഹോദരൻ വന്നപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ആണ്ടാണിന്ന് പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഹഫ്ലീങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തവർ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം തന്നവർ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് തന്നവർ ഈ ലൈവ് കേട്ട ആമീൻ പറയുന്നവർ ഓരോ പിന്നീട് ഇത് കേട്ട ആമീൻ പറയുന്നവർ ഓരോരുത്തരുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ ഒന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല റബ്ബേ അവരുടെ കബരിടം നീ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ല സ്വർഗി എന്ന അറുമണം വിരിച്ചു കൊടു അവർക്ക് ആസ്വദിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ആ നീ എല്ലാവിധ ആഫിയത്തും നൽകി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വളർത്തി തന്നവർ നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ തമ്പുരാൻ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഏത് തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലും ഇത് കേൾക്കുന്ന റബ്ബെ ആ പാവങ്ങളെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങൾ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് മക്കളെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് വീടിനെക്കുറിച്ച് ഉപ്പയെക്കുറിച്ച് ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരായിരം സങ്കടവും പേര് നടക്കുന്ന ആ സാധുക്കളെ നീ കൈവിടല്ലേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ല ഹാഫുലീങ്ങളാക്കണേ അല്ല ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ല സൽസ്വഭാവമുള്ള മക്കളാക്കണേ റബ്ബെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഹാഫുലീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബെ ഈ അഹമ്മദാനെ സഹായിക്കുന്നവരുടെ മക്കളെ ആ ഹാഫുലീങ്ങൾ ഓതുന്ന ഓരോ ഹർഫിൻ്റെയും പ്രതിഫലം അവർക്ക് നൽകണേ തുമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ കാരണത്താൽ അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നീ സാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ ഹാഫുലിങ്ങളുടെ ദാ കൊണ്ട് മാസാന്ത ജൽസത്തുൽ ഖുർആാൻ്റെ ദിക്കറിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്ര പേർക്ക് നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ ഇവർക്ക് നീ കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ തമ്പുരാന് ഗൾഫിൽ പോയി കുടുങ്ങിപ്പോയവർ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ കാത്തോളണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ കാക്കണേ അല്ല അവർ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് റബ്ബെ പടച്ചവനെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ റൂമിൽ പലരും കിടക്കുന്നു കോവിഡ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് അവരെ നീ കാത്തോളണേ അല്ല ആ കിടക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ല എത്ര എത്ര സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ കെ എം സി സിയൊക്കെ വഹിക്കുന്ന നിസ്തുലമായ പങ്ക് നീ അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റബ്ബെ പടച്ചവനെ തമ്പുരാന് ബദ്രിയങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബെ പടച്ചവനെ ഈ രാജ്യത്തിന് ഈ സമാധാനം നൽകണേ അല്ല അവസാനം മരിക്കുന്ന നേരെ സ്വർഗം കണ്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ ലാഹ ഇല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഞങ്ങളുടെ ജനാസയുടെ മുമ്പിലാക്കണേ റബ്ബെ അവസാന കബറിലെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഈ കേട്ടത് ഈ ഖുർആാൻ ഞങ്ങളുടെ കബറിൽ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ല പരലോകത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അരശിൻ്റെ തണൽ നൽകണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു തേട്ടവുമില്ല റബ്ബെ ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സമയം വന്നു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ ഖുർആാന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് ഈ വിനീതൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ എത്തുന്നവർ ഇത് ചെയ്യുന്ന വോയിസ് ഓഫ് കബീർ ബാക്കവിയുടെ പ്രവർത്തകർ പടച്ചവനെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കൈയഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല റബ്ബെ അവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മാസാമാസ സഹായിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവെ അവരൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ രോഗത്തിലാണ് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ ഓരോ റൂമുകൾ ചെയ്ത് തന്നവർ ഇനി പുതുതായി നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഏറ്റെടുത്ത ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഏറ്റെടുത്ത സഹോദരനുണ്ട് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ല അവിടെ ആ ഹാഫുലിയങ്ങളിരുന്ന് ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് കിട്ടണമ
പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രശസ്തിയാവും റബ്ബെ അവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ദുആകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഈ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നവർ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് നേർച്ചയാക്കിയവർ ഹാഫുദിനെ ഏറ്റെടുത്തവർ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നവർ ഒന്നുമില്ല ദുആ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ ഇതിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ദുആകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ അള്ളാഹ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ നാസർ മൈദനി നീ മോചനം നൽകണേ റബ്ബെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർ ഞങ്ങളുടെ സയ്യിദന്മാർ അവർക്കെല്ലാം നീ ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ഈ ലൈവിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബെ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്ക അന്ത സമി ഉൽ അലീം വത്തുബ അലീന ഇന്നക്ക അന്ത തവ്വാബ് റഹീം ആമീൻ ബറഹ്മത്തുക്ക യാ റഹ്മ റാഹിമീൻ വല്ലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എല്ലാവരും ദുആയിലും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ലാ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഇരു നോമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ചാം രാവിന് എൻ്റെ തീയതി അറിയിക്കും ഇതിൻ്റെ സമാപന ദുആ നടക്കും അന്നെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇൻഷാല്ല ദുആ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനത്ര സ്വീകരിക്കട്ടെ നാളെ മുതൽ നാല് മണി മുതൽ നമ്മുടെ ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏവർക്കും പ്രയോജനകരമാണ് എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെയും കാണാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദുആയിൽ മറക്കരുത് എന്ന വസീയത്തോടുകൂടി അഹൂക്കും ബില്ലിസ്ലാം അഹമ്മദ് കബീർ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി തബർക്കാത്തു